Ezért meggyőződésem, hogy igazán azok a jó vezetők, akik mondjuk úgy, hogy akiket a közösség jelöl ki vezetőnek, és nem mások által lesznek vezetők, vagy egy más politikai párt által esetlegesen, vagy a politikai elegy által belógatott, a rendszerbe belógatott vezetők lesznek, mert azok mindig elbuknak előbb-utóbb, a nagy birodalmak is megbuknak ebbe a rendszerbe, a kicsi szorvos hangyák azok gyűjtögetnek, építkeznek, és hát annak van eredménye, látható eredménye. A hatásokért, hogy láttam, hogy az iskolában is azért a, a az elkülönítés, az a fajta viszonyulási rendszer, tanárok, pedagógusok, gyerekek között is megvolt, amiben mi a cigányságunkat megéltük. Tehát voltak jogtalanul, jogos, de jogtalan kitaszítottságérzés, és ott kezdtem el igazán felfigyelni. Próbáltam mondjuk úgy védelmembe venni, akkor is már a, azokat a társaimat, akiket úgy éreztem, hogy valamiért sérelem ér, vagy jogtalanul ér sérelem. És ez engem bántott lelkileg is. Cégnél dolgoztam, mint fizikai munkás. Aztán, amikor a roma önszerveződés elkezdődött, akkor úgy értelemszerűen, magától érthetődően belesodródtam, és ez a sodródás a mai napig is tart. Valójában ugye lépcsőzetesen kezdtem megtanulni azt, hogy mit jelent a politika, a politizálás, az érdekképviselet, és a mély víz már 89-90-ben elkezdődött, hiszen akkor nagyon kevés roma szervezet volt, és azt gondolom, hogy akkor egy nagyon egységes roma politikai kép és roma felfogás alakult ki. Ma, hogy hol tartunk, az egy más kérdés, de valójában az életem arról szólt, hogy és mai napig is ezt a hitet vallom, hogy a közösség érdek az első, és a személyes és egyéb érdekek csak másodlagosak lehetnek, hiszen a közösség érdeke határozza meg az egész társadalom felfogását, lélektanát, és valójában azt, hogy az irányok azok milyen fordulatot tudnak venni egy ember életében. Hogyan lehet az, hogy Tanuljuk a politikát, mégsem vagyunk, nincs köztünk professzionális politikus, aki megtanulhatná a szakmát, hiszen a politikának is vannak szakmai alapjai, és hát akkor fogalmazódott meg bennem az, hogy a századi politikai főiskolára be kellene olyan roma fiatalokat integrálni, beíratni, akik aztán majd a roma közösség meghatározó vezetői lesznek, mert ezt az utat sikerként éltem meg, mert sikerült hét olyan roma fiatalt bevinni a rendszerbe, szinte lehetetlen módon, mert egy vagyonba került a beiskolázás, megszerezni ráforrást, végben tartani azt a tudást, amit ott kaptunk. Jó magam is jártam ebbe az iskolába, hogy, hogy tovább tudjuk adni a közösségnek. És arra büszke vagyok, hogy a mai napig, akik ott végeztek, mind a roma közéletben nagy részük, mondjuk a 90 százalótjuk a roma közéletben nagyon komoly és nagyon szép politikai és közösségi pályát futott be. Ez egy meghatározó élmény, hiszen van köztük országgyűlési képviselő, van olyan, aki az Európai Unióban roma ügyben meghatározó vezető volt, van olyan, aki itthon kiváló szakember, közigazgatási, államigazgatási szakember lett belőle. Tehát azt gondolom, hogy érdemes volt ott valamit elkezdeni. Nagyon fontos az, hogy amikor kijelölünk egy utat vagy célokat, azokat csak közösségekkel tudjuk megvalósítani. Senki sem horja a bölcsek kövé a zsebében, és senki sem lehet nagyon okos, hogy meg tudja maga, hogy egyedül váltani a világot, közösen tudjuk megváltani, vagy változtatni rajta bizonyos szempontból. Ez meggyőződésem szerint összefogásra, közös együttműködésre, közös gondolkodásra van szükség.